கல்யாண மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி சென்னை மற்றும் கோவையின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வரம் தேடுவோருக்கான குளோபல் கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பண்டிகை திருமணம் ஷாப்பிங் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் பட்டிமன்றம் பிரைடல் ஃபேஷன் ஷோ என கலைக்கட்டு விழாக்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நாதனுமாம் <laughs> ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய உருப்பளிங்கு போல் வாழ் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பல் இங்கு வாராது இவர் திருச்சி மலைக்கோட்டை மாநகரை தன்னுடைய பிடிக்குள் வைத்திருக்கிற கல்யாண மாலை அமைப்பைச் சேர்ந்த அன்பு உள்ளங்களே தன்னுடைய ஆளுமை என்கின்ற ஒற்றை சக்கரத்தால் இந்த கல்யாண மாலை அமைப்பையே சுழல வைத்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்பிற்கிணிய சின்னத்திரையின் சிங்கப்பெண் எங்கள் மீரா நாகராஜன் மேடம் அவர்களே தன் வசீகர வார்த்தைகளாலும் மென்மையான புன்னகையாலும் ஒரு வரண் அறிமுக நிகழ்வையே அரசர்கள் காலத்து சுயம்வர நிகழ்வை போல நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கள் மரியாதைக்குரிய ஐயா திரு மோகன் அவர்களே கல்யாண மாலையின் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் துணை இருக்கிற தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பை சார்ந்த அன்பு சொந்தங்களே மலைக்கோட்டை மாநகரை சார்ந்த மண்ணின் மைந்தர்களே மேடையிலே பேச வந்திருக்கிற அன்பிற்கினிய தங்கைகளே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய குழுவின் சார்பாக பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கால் நூற்றாண்டு காலமாக தமிழர்களின் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பொழுதுகளை தன் கையில் வைத்திருப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த இருபத்தி நான்கு வருடங்களாக உலகம் முழுக்க இருக்கிற தமிழர்களை ஒரே நேரத்தில் ஒரே குடையின் கீழ் ஒன்று சேர்த்த ஒரு பெருமை நம்முடைய கல்யாண மாலை அமைப்பு அவர்களை தான் சாரும் ஒரு வரண் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் தமிழுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது உலகத்தில் வேற எங்கேயும் கிடையாது அதை இவ்வளவு சிறப்பாக சிந்தித்த மோகன் சார் அவர்களுக்கும் மீரா மேடம் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல்களை பாராட்டுகளாக தெரிவித்து ராஜபாளையம் அப்படின்னு ஒரு எளிமையான ஊர்ல ஒரு சாதாரணமான பின்னணியில இருந்து வந்த என்ன முத முத பிளைட்ல ஏத்தி கடல் தாண்டி பட்டிமன்றம் அழைத்து போனது மீரா மேடம் தான் இன்னைக்கு அவங்க தொடங்கி வச்சது ஒரு பத்து நாடுகளுக்கு மேலே நான் எல்லா நாட்டிலையும் போய் பேசியிருக்கிறேன் அது அவங்க தொடங்கி வச்சது தான் அதுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடம் கொடுக்குற தலைப்பு தாங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் நாங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவோம் ஏன்னா அவங்களுடைய அவங்க தலைப்பு செலக்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீஸ் கிட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அக்கறையான தலைப்பாகவும் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிஸ் கிட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆரவாரமான தலைப்பாகவும் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கே கிட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ட்ரெண்டியான தலைப்பாகவும் இருக்கும் இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு ட்ரெண்டியான தலைப்பை கொடுத்துட்டாங்க இன்றைய இளம் பெண்கள் சமையல் செய்வதை விரும்புகிறோம் விரும்பவில்லை இன்றைக்கி உள்ள ட்ரெண்டிங் இன்றைக்கி வாழ்க்கையே பாருங்களேன் ட்ரெண்டிங்கில் தான் போகுது நீங்கள் எதையுமே சீரியஸான பேசுகிற ஆட்களே இன்றைக்கி கிடையாது நீங்கள் எதை வேணால் கேளுங்களேன் வாழ்க்கை என்றால் என்ன அப்படின்னு போன தலைமுறை செட்டுட்டை கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன் வாழ்க்கைன்னாப்பா அது ஒரு நீண்ட நெடிய அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்த தலைமுறைகிட்ட கேளுங்க வாழ்க்கை என்பது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும்னு ஆரம்பித்து அரை மணி நேரம் பேசுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தலைமுறையில் வாழ்க்கை என்றால் என்ன அப்படின்னு கேளுங்க ட்ரெண்டிங்காக சொல்லுவாங்க அது ஒன்றும் இல்லை மேடம் பிரம்மா ஒரு போஸ்ட் போடுவார் விஷ்ணு அதை லைக் பண்ணுவார் சிவன் அதை டெலிட் பண்ணுவார் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை இவ்வளவு ட்ரெண்டிங்காக இந்த தலைமுறை தான் சிந்திக்கிறது இன்னைக்கு பெண்கள் அதை விட ஈஸியாக சொல்லுவாங்க வாழ்க்கைனா என்ன ஒன்றும் இல்லை காலையில் பால் பாக்கெட்டோடு தொடங்குது நைட்டு மாவு பாக்கெட்டோடு முடியுது இவ்வளோதாங்க வாழ்க்கை கிச்சனுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க ஆண்கள்கிட்ட கேளுங்க காலையில் நடையில் தொடங்குங்க சாயந்தரம் வடையில் முடிஞ்சிருங்க இவ்வளோதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை இவ்வளவு சின்னதாக இவ்வளவு குறுகளான இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள அதுலேயும் சின்னதாக இருக்கிற ஒரு சமையலறையை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவதற்கு ஐந்து பெண்கள் வந்திருக்கிறோம் அதை கேட்பதற்கும் திருச்சி மக்கள் மனசை விசாலமாக்கி கொண்டு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறீங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்ம கிச்சன் தானே அப்படின்னு சாதாரணமாக யோசிக்க முடியாது நீங்கள் அந்த சமையல் அறையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பொருள் கூட வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய தத்துவத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பார்த்துருக்குறீங்களா ரவை அப்படிங்கிறது ஒரே விஷயம் தானேங்க இந்த ரவையில் நீங்கள் நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டு ஜீனி போட்டு வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் ஐ கேசரி அப்படின்னு சாப்பிட்டு போவாங்க 
அதே ரவையில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டு கருவேப்பில் தாளித்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கிளறி இறக்கி வச்சிங்கன்னா ஐயையோ உப்புமா அப்படிமா இது கூட ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லுது என்ன தெரியுமா நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் யாரோடு இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம் அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு கிச்சனுக்குள்ளே அவ்வளவு தத்துவங்களை நாம் பார்க்க முடியும் எத்தனை பேர் கிச்சனுக்குள்ளே போயிருக்கீங்கன்னு தெரியலை நீங்கள் இன்னொரு சாதாரணமாக ஒரு தத்துவம் சொல்கிறேன் கிச்சனில் இப்போ நீங்கள் தோசை சுட்டிங்கன்னு வைங்களேன் நின்றுக்கிட்டே சுடணும் கால் வலிக்கும் ஆனால் இட்லியை ஊற்றிட்டு உக்காந்துக்கலாம் ஆனால் பாத்திரம் விளக்கும் போது கை வலிக்கும் இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் அதில் ஒரு சிரமம் இருக்கும் அதை உணர்ந்து கொண்டால் அதில் ஒரு அழகான சுவை இருக்கும் நீங்க உங்க மனைவியுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்கணுனாலே உங்க கிச்சன்ல வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க சமையல வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரசத்தை கூட சாம்பார் மாதிரி குழுக்குழுன்னு செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க நல்ல மனநிலையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சாம்பாரைய ரச மாதிரி ஆக்கி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க மோசமான மனநிலையில இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சமையல வச்சேங்க வாழ்க்கையின் ஏற்ற தாழ்வு என்ன என்பதை கூட நாம ரொம்ப எளிதாக சொல்லிவிடலாம் காசு எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டா அவங்க ஏழை கலோரி எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டா அவங்க பணக்காரங்க வாழ்க்கையின் ஏற்ற தாழ்வுகளை கூட இந்த உணவு தான் தீர்மானிக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா சாப்பாடு என்பது சமையல் என்பது உணவு என்பது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இது தமிழர்களின் சங்க காலத்தின் பண்பாட்டு தொடர்ச்சி என்பதை தமிழர்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா முக்கூடர் பல்லு அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு சுருக்கமாக தான் சொல்வேன் பயந்துராதீங்க அந்த முக்கூடர் பல்லு மட்டும் சொல்லுது நூத்தி ஐம்பது வகையான நெல் வகைகளை தமிழர்கள் விளைவித்திருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நூத்தி ஐம்பது வகையான நெல் வகைகள் எட்டு தொகை மட்டும் சமையல்ல சொல்லுது முப்பத்தி ஆறு வகையான சைவ உணவு இருக்கு பதினாலு வகையான அசைவ உணவுகள் இருக்குதுன்னு எட்டு தொகை சொல்லுகிறது அந்த அளவுக்கு சங்க காலத்திலேயே உணவு வகைகளை பற்றி நம்முடைய பெரியோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் புறநானூற்றுல ஒரு புலவன் ட்ரெண்டிங் எழுதியிருக்கிறார் ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோரே அப்படின்னு இருக்கிறார் ஒரு ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வெளியூர் போனாலும் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா வீட்டில இருந்து புளியோதரை கட்டி கொண்டு போவாங்க ரெண்டு நாளும் ஆறு வேலை புளியோதரையை கட்டி சாப்பிட்டு வந்த ஒரு காலம் இருந்தது இன்னைக்கு குடும்பத்தோட வீட்டில் உட்காந்து எந்த ஹோட்டல் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தால் நாலு பேரும் நாலு ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அது நாலு விதமாக ஆர்டர் பண்ணுறாங்க பிரியாணி அந்த ஹோட்டலில் சொல்லிடுங்க குருமா வந்து இந்த ஹோட்டலில் சொல்லிடுங்க சிக்கன் டிக்கா இந்த ஹோட்டலில் சொல்லிடுங்க எவ்வளவு வகை வகையான விதவிதமான உணவுகளை இன்றைக்கு நம்ம வீடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொரோனா வந்துச்சு இல்லையா அந்த சமயத்தில் இந்தியாவில் ஒரு நிமிடத்தில் நூற்றி பதினாறு பிரியாணியை வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய சாப்பாட்டு மோகம் அதிகரிக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு உணவு வகைகள் இருக்கிறது இத்தனை ஹோட்டல் இருக்கிறது இத்தனை வகைகள் இருக்கிறது பெறையே நீங்க உட்காந்து எங்களை சமைக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையிலே விருப்பிட்டு அதுல நாங்களாம் சமையல் பண்ண விரும்பலங்க அப்படின்னு பேசுவதற்கு அந்த அணியில் மதுஷா அவர்கள் திருப்பூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்க மருத்துவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க நான் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு குளுக்கோஸ் ஏற்று வேணா இல்லை மோர் செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என் நிலைமையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க பேச வந்திருக்கிறாங்க அதே அணியில் அவங்களுக்கு துணை நிற்க யோக தர்ஷினி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் காரைக்கால்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க காரைக்கால் சிவபெருமானுக்கே மாம்பழத்தை கொடுத்த ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல இருந்து ஒருத்தங்க கிளம்பி வந்து நான் சமைக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா அது எவ்வளவு சிறப்பு என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் யோக தர்ஷினி அவர்கள் ஒரு ஆளினால் அழகுராணினே நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க சினிமாவில் நடிச்சிருக்கிறாங்க சீரியலில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட்டிமன்ற பேச்சாளராகவும் இருக்கிறார்கள் குடும்ப தலைவியாகவும் இருக்கிறார்கள் அப்பப்போ இப்போ எவ்வளவு வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க எப்படிங்க சமைக்க முடியும் அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது என்னுடைய சமூக பணிகளுக்கு இடையே அப்படின்னு பேச யோகதர்ஷினி ரெண்டு பேரும் இன்றைய இளம் பெண்கள் சமைக்க விரும்பலை எப்பயுமே பெண்கள் பேசுகிறத பெண்கள் மறுக்கிறது தான் இயல்பு மாமியார் ஒன்று சொன்னால் மருமகம் ஒன்று சொல்லுவாங்க மருமகம் ஒன்று சொன்னால் நாத்தனார் ஒன்று சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இவங்க விரும்பலைன்னு சொன்னதுக்காகவே நாங்கள் விரும்புகிறோம்னு ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதில் சிவ நந்தினி அவர்கள் சிவநந்தினி அவர்கள் ஒரு யூடியூபர் சாப்பிட விரும்புகிறோம் சமைக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு பேச வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா அவங்களுக்கு
சமையலுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் அதனால பொருத்தமான அணியில அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இப்ப நாலு இளம் பெண்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த திருச்சி மக்களுக்கு முன்னால் பரிமாற இருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் செவிகளில் இலை போட்டு அதை வாங்கி ருசித்து ரசித்து கைத்தட்டி ஜீரணிக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொண்டு இந்த பட்டிமன்றத்தை தொடங்குகிறோம் இன்றைய இளம் பெண்கள் சமையல் செய்வதை விரும்பவில்லை என்று பேச மதுஷா அவர்கள் மயக்கும் குரலில் பேச தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த செலிப்ரேஷன் பிகின் Butterfly Bolt Shakti, India's highest star rated gas stove. Any one or one shamum or a full gas cylinder save pannunga. Butterfly, good for a lifetime. Yenai yin shudhai dandai yin padam pannindu. Kalyana malai yin valar chikkaga, adan nigal chikkaga. Nidam ulaitthu kondi rukkum athunai nalullangalukkum. Meelum, yin akham narayindu mariyadaikkum aalamana anbirkkum sundakkararana naduvur avarhalukkum. அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் அன்பு வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் இன்றைய இளம் பெண்கள் சமையல் செய்வதை விரும்பவில்லை ஊரறிந்த உண்மை உலகமறிந்த உண்மை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்களுக்கு சமையல் செய்ய விருப்பம் இருக்கா இல்லையானு பாவப்பட்ட ஆண்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை அனுபவப்பட்ட அம்மா கிட்ட கேட்டா தெரியும் என்னுடைய அம்மா என்னை காய்கறி கட் பண்ண கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் கையை கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பேன் காஃபி போட சொன்னாங்கன்னா கையை சுட்டு வச்சுட்டு இருப்பேன் அதுக்காக பெண்களுக்கெல்லாம் நெருப்பை கையாள தெரியல கத்திய கையாள தெரியலன்னு அர்த்தம் கிடையாது நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் நெருப்பை வச்சு அழகாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறோமே ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராக இருந்துச்சு கத்தியோடையும் கத்திரிக்கோளோடையும் அழகாக விளையாடுறோமே இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அதுல எங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கு சமையல் செய்யறதுல இஷ்டம் இல்லை அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க இஷ்டம் இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க நோ மீன்ஸ் நோ Yes, no means no. Yes. நம்ம வீட்டில் விதவிதமாக சமையல் செய்கிறாங்களா விரும்பி செய்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் தோசை இட்லி உப்மா ரிப்பீட்டு தோசை இட்லி உப்மா ரிப்பீட்டுன்னு இப்படி ரிப்பீட் மோட்லேயே செய்கிறாங்களா விருப்பம் இல்லாமல் செய்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் செஞ்சதையே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சு நம்ம தட்டிலையும் வைக்கிறாங்களா செம காண்டில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க இப்போ சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்கள்லாம் விரும்பி செய்கிறாங்களா விரும்பாமல் செய்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்களுக்கு திருமணம்னாலே பயமா இருக்குது அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த மாமியார் வீட்டுல பேய் இருக்குதுங்கிறாங்க இது போக முப்பது வருஷமா முப்பது அடி நீளத்துல பெரிய பாம்பு ஒண்ணு இருக்குங்கிறாங்க இப்படி சந்திரமுகி படத்துல வடிவேலு அரண்மனைய பார்த்து அரண்டது மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் பயந்து போயிருக்கிறோம் வச்சிருவாங்க ஆப்பூன்னு பயந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆமாங்க மேடம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துடுச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாமளும் போய்கிட்டே இருக்கணும் அன்னைக்கு அம்மியில அரைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு மிக்சி வரல வரல அன்னைக்கு ஆட்டுக்கல்ல போட்டு ஆட்டிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு கிரைண்டர் வரல வாழ்வாதாரத்தைக்கு <laughs> 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 விரும்பிட்டுமா <laughs> கொஞ்சம் இஷ்டத்தோட சமைச்சு கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா என்னதான் இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா சமைக்கிற மாதிரி வருமா அப்படி சொல்கிறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்குங்கய்யா அப்புறம் எப்படி மேடம் எங்களால் சமைக்க முடியும் நாங்கள் வைக்கக்கூடிய சாம்பாரில் சித்தியை பார்க்குறாங்க ஒரு கேக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்தா கூட எங்கள் அப்பத்தா செய்கிற மாதிரி வரலன்னு சொல்கிறாங்க கேக்கு எப்படி அப்பத்தா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஆக குறை சொல்லணும்னே சொன்னால் எப்படி விருப்பம் வரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு சமையல் செய்கிறதுல விருப்பம் இல்லைன்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாம் பாருங்கள் 
எவ்வளவு அப்பாவியா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது முப்பது வயசுலயே வழுக்க விழுந்து நாற்பது வயசுல சுகர் வந்து ஐம்பது வயசுல அல்லோல கல்லோல படுறதுக்கு ஆண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்போம்யா அவங்க ஜாலியா இருக்கட்டும் மேடம் சமையல் செய்யட்டும் வரட்டும் என்ன சூரிய வம்சம் மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஊட்டி கூட விடட்டும் வேணா நான் சொல்றோம் எங்களுக்கு அதுல எல்லாம் எந்த ப்ராப்ளம் கலெக்டரா இருந்தா ஊட்டி விடலாம் சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா எப்படி ஊட்டி விட்டு நாங்களும் வேலைக்கு போறோம் இல்லையா மேடம் நான் ஒரு டாக்டருக்கும் ஊட்டி விடலாம் இல்லையே தப்பு இல்லையே நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் வரன் அறிமுகத்துல ஊட்டி விடுகிற நல்ல மனசு கொண்ட மணமகன் தேவை இன்னைக்கு பெண்கள் சாதிக்காத துறையே இல்ல நாங்க ராக்கெட் விட்டுட்டு இருக்கோம் எங்களை போய் ரசம் வைக்க சொல்றீங்க எங்க அநியாயமா இருக்கு ராக்கெட் விடுறவங்கள போய் ரசம் வைக்க சொன்னா அவங்க ரசம் வைப்பாங்களா ராக்கெட் விடுவாங்களா நாங்க சூரியன் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ஆதித்யா எல்வான் விட்டு இருக்கோம் நீங்க உட்காந்து பூரி ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்றீங்க ஆக நாங்க என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு பெண்கள் ஒவ்வொரு துறையிலையுமே முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி நாங்க அடுப்பங்கரைக்குள்ள இல்ல இந்த உலகத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கல்வியில கூட இன்னும் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் வரவில்லை நாங்க கொஞ்சம் உங்க கூட சமமா வந்துக்கிறோமே அப்புறமா நாம திரும்பவும் சமையல் செய்யலாம் நாங்க செய்ய மாட்டோம்னு செய்யல கத்துக்கிறோம் ஆனா எங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கறத தான் சொல்றோம் நம்ம அம்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்து பார்த்து உணவு பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் சாப்பிடாம இருந்தாங்க மிச்சம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய வயத்துல போட்டுப்பாங்க குப்பை தொட்டியில போட மாட்டாங்க இதனால என்ன ஆகுது முப்பத்தஞ்சு வயசு எட்டினோடனே ஓபிசிட்டி ஆகுது அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு டயாபெட்டிஸ் ஆகுது இன்னைக்கு பெண்களை சுகர் இல்லாம பார்க்கவே முடியாது எல்லா பெண்களுக்கும் சுகர் இருக்கு ஆனா நாங்க யாரு தெரியுமா திருவள்ளுவருடைய பேத்திகள் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அச்சது வேறுபாடுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்படிங்கறத நாம என்ன பண்ணணும் சிவகார்த்தி முதல்ல வாங்கோணும் அப்புறம் கழுவோணும் அப்புறம் வெட்டோணும் அப்புறம் அடுப்புல வைக்கோணும் அப்புறம் சமைக்கோணும் அதை எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு அப்புறமா தான் மெயின் டாஸ்கே அதை எல்லாத்தையும் உட்காந்து கழுவோணும் சமைக்கிறது கூட ஒரு மூச்சா சமைச்சிடலாம் கழுவுறது எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இப்படி நீங்க வேதனையோட சமைக்கிறது சாப்பிடோணும் பாருங்க அவங்களுடைய நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க இப்ப எனக்கெல்லாம் காலையில ஏழு மணிக்கு எழும்பி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் நான் அங்க போய் ஊசியை போடுவேனா உங்களுக்கு தோசைய போடுவேனா அங்க போய் பேஷண்ட்டுக்கு மாத்திரை எடுத்து கொடுக்கறதா உங்களுடைய மதியம் சாப்பாட்டா பாக்குறதா உங்க உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நாலு பேரோட ஆரோக்கியத்தை பார்த்தா நானூறு பேரோட ஆரோக்கியத்தை பாக்குறது யாரு இன்னைக்கு பெண்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது நம்ம அந்த நானூறு பேருமே வீட்டுல ஒழுங்க சாப்பிடாதனாலதானம்மா அங்க வந்து படுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு லீவில் வீட்டில் நாம் பொண்ணுங்க இருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய கால்ஸ் வருது கான் கால்ஸ் வருது ஃபோன் கால்ஸ் வருது அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது குக்கரில் அப்போ தான் அடுப்பில் வச்ச குக்கர் விசில் அடிக்குது எத்தனை அது விசிலுன்னு தெரியல எப்படின்னு தெரியல இவ்வளோ டெக்னாலஜியாக கண்டுபிடிச்சிங்க குக்கர் விசில் அடிக்கும் போது ஒன்றா விசில் ரெண்டாவது விசில்னு சொல்லிட்டு அடிச்சா இவ்வளோ வசதியாக இருக்கும் பட்டர்ஃப்ளை நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க விசில் ஒன்று விசில் இரண்டு விசில் மூன்றுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிங்கப்பா கன்ஃபியூஸ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் ஆகி பருப்பு கருகி போயிருக்கு சமையல் அப்படிங்கிறது அழகான கலை அது ஒரு பாலினத்தை ஒருக்க மேல மட்டும் திணிக்கிறது தான் தவறான விஷயம் நீங்க எங்களுக்கு அதை ஒரு மகுடமா கொடுத்தா வாங்கிக்கிறோம் எங்களுடைய கையில விலங்கு மாதிரி பூட்டிட்டு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு கேட்டா யாரு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அடுப்படையில் வெந்து நோகக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க வீட்டார் விரும்பியதை வேர்க்க விறுவிறுக்க சமைப்பேன் சர்க்கரை நோய் கண்ட போதிலும் இனிப்புக்களை சுவைத்து பக்குவம் பார்த்து பரிமாறினேன் உடல் அயர்ந்த நேரத்திலும் அடுத்த வேளை உணவு செய்ய மறந்ததில்லை காரசாரம் சரியில்லை என்று நீங்கள் என் காதோரமாய் பேசியதை 
பெரிதாய் எடுத்ததில்லை உப்பு பத்தவில்லையே என்று நீங்கள் பத்தி பத்தியாய் பேசியதில் உள்ளம் அழுதாலும் உதடுகள் புன்னகைக்க மறந்ததில்லை சாதம் வடிக்கையிலே கைகளை சுட்டுக்கொண்டேன் சாம்பார் சிவப்பாக இல்லை என்று கவலையுற்ற நீங்கள் என்றேனும் சிந்தித்ததுண்டா சிவந்த என் கரங்களை எனக்கு லட்டு என்றால் பிரியம் எனக்கு புட்டு என்றால் பிரியம் என்று உங்களுடைய விருப்பத்தை என் மீது கொட்டினீர்களே என்றாவது சிந்தித்ததுண்டா என் விருப்பம் என்னவென்பதை சமையல் அறையே என் சொந்த அறையாய் மாறிப்போனதில் எனக்குள்ள விருப்பத்தை என்றேனும் கேட்டதுண்டா இப்படி ஒரு தாயினுடைய குரல் எங்களுடைய காதுகளில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது எப்படி வரும் சமையல் மீது ஆசை பிரியம் இல்லை அதனால தான் சொல்றேன் இன்றைய இளம் பெண்கள் நாங்கள் சமையல் செய்வதை விரும்பவில்லை என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடையங்க அப்பா சோறு பொங்க முடியாது பொங்கி தர மாட்டேன் இப்படித்தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ பாலிசாக அந்த பிள்ளை சொல்லியிருக்கு அதுக்காகவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல் மேலே இந்த காலத்து பெண்கள் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்காங்க பாருங்கள் முன்னாடிலாம் பெண்கள் இப்படிலாம் வெளியில் வந்து பேசவே முடியாது ஆனால் இந்த காலத்து பெண்கள் தெளிவாக இருக்காங்க பெண் தானே பெண் சாஃப்டாக இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் ரகுடான ஆளுக அப்படின்னு இன்னைக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொன்ன விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்கெல்லாம் சமைக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லலை சமைக்க முடியலை எங்களுக்கு ரொம்ப சிரமங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப பாந்தமாக சொன்ன அவங்க மதுஷாவுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல்களை பாராட்டுக்களாக தெரிவிச்சு என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு ஒன்றும் திருமணம் ஆகலை திருமணம் ஆனால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கணவனோட சண்டை வந்துச்சுன்னா மனைவி சமைக்க மாட்டாங்க பொதுவாக பார்த்துருக்கீங்களா ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி அவங்க கணவனோட சண்டை போட்டால் கண்டிப்பாக சமைப்பாள் நான் ஏன் இப்படி சமைக்கிறேன் அப்படின்னா பழி வாங்குறதுக்கு இதை விட்டு வேறு வழியே கிடையாது பீன்ஸ் பொறிப்பா பீன்ஸ் அளவுக்கே மிளகாவையும் வெட்டி உள்ளே போட்டு பொரியல் செஞ்சு வச்சுருவா அவர் திட்டவும் முடியாது ஏன்னா சண்டை சாப்பிடு புடவை வாங்கி கொடுக்கலையா அன்னைக்கு தோசை கொஞ்சம் கருகி வரும் கேட்ட படத்தை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்தோமா அன்னைக்கு தோசை கொஞ்சம் வேகாமல் வரும் ஏன் வேகலைனா மாவு சரியில்லை ஏன் மாவு சரியில்லைனா அடுப்பு சரியில்லை அடுப்பு ஏன் சரியில்லைன்னா கல்யாணம் ஆனதே சரியில்லை கடைசி அவர் வேணுங்கிறத வாங்கி கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனால் கிச்சன் அப்படிங்கிறது பழி வாங்குவதற்கான பெண்களுக்கான ஒரு சாம்ராஜ்யம் என்பது திருமணம் ஆன பிறகு உங்களுக்கு தெரிய வரும் நான் மதுஷா சிறப்பாக பேசியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பதில் சொல்வதற்கு இந்த அணியிலிருந்து சிவநந்தினி அவர்கள் அப்படி கம்பீரமாக வர்றாங்க வாங்க டாக் டெவலப்பர்ஸ் டாக் பிரத்யங்கரா உங்க அபார்ட்மெண்ட் உடனே புக் பண்ணுங்க Dak Pratyankara at Sholinganallur between OMR and ECR 90 lakh onwards call 9300939303 Hill Indev Logistics the most cost effective logistics service provider Kheri Indev leading the way into the future of global logistics Engal vaalvum engal valamum mangada tamil endru sangaye mulangu annai tamilukku mudal vanakkathodu avaravara samaithu alagalaga samaithu சிவ சிவையாய் சமைத்து என்ன மாதிரி ஸ்லிம்மா அழகா வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களே யாருமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டவுட் வந்துருச்சு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனைவியும் மகளும் நாக்குக்கு ருசியா சமைச்சு போட்டு பேரழகாக வந்திருக்கக்கூடிய ஆண்களே புதுக்கோட்டை சிவநந்தினியின் அன்பு வணக்கம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றீங்க ஆமா நம்பிதான் ஆகணும் உண்மையை உறக்க சொல்லுவோம் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க எவ்வளோ மங்களகரமான நிகழ்ச்சி இப்படி அவஸ்த குணமாக வந்து பேசிட்டு போகலாமா முதல் பேச்சாளர் வந்து மதுஷா என்னென்ன கதையில் அந்த மாதிரி டாக்டரா இன்ஜினியரான டவுட் வந்துருச்சு கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எங்கே போனது நீ எங்கே போ எதுக்கு இப்போ நாங்களே அக்காடான்னு இந்த டிவியில் போகிற நியூஸை பார்க்காம சீரியலை பார்க்காம கொஞ்சம் நேரம் சிரிச்சுட்டு போகலான்னு கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்தா நீ வந்து சொ வீட்டில் இருக்க அதே சோகத்தை சொல்லி திரும்ப எல்லாரும் சோகத்துக்கு போயிட்டாங்க யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அழுகாதீங்க கண்ணை தொடங்கிம்மா நான் இருக்கேன் உங்களுக்காக நான் வந்திருக்கேன் நல்லா சிரிக்கலாம் அவங்க அழுகிறத நீங்க வந்திருக்கீங்க நடுவர் அவர்களே தலைப்பு என்ன தலைப்பு என்னன்னு இப்பதான் பாக்குறீங்க ஆமா உங்க பொன் வாயால கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் தலைப்பு என்ன இன்றைய இளம் பெண்கள் சமைப்பதை விரும்பவில்லை விரும்புகிறோம் சிம்பிளா சொல்லுங்க நாங்க சமைக்க விரும்புறோமா விரும்பலையா அதானே அதே தான் மதுசா வந்துச்சு வாய்ப்பே இல்லை நான் சோறாக்க மாட்டேன் குழம்பு வைக்க மாட்டேன் ஊசி போடணும் மாத்திரை போடணும் நீ சமைச்சாலும் நாலு பேர் சாக போறான் ஊசி போட்டாலும் நாலு பேர் சாக போறான் அதுக்கு எதுக்கு மேடம் இவ்வளவு பொசுக்கணும் உண்மையா சொல்லிட்டீங்க கொஞ்சம் பாலிசா சொல்லுங்க மனசு வரிக்குதா இல்லையா வந்து ஈஸியா 
சமைக்க விரும்பல சமைக்க விரும்பல சாப்பிட விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த அம்மா பேசிட்டாங்க இல்ல யாரா சொல்லி பாருங்களே எனக்கு சாப்பிட விருப்பம் இல்லைன்னு அவங்க புரட்டாசி மாசத்திலே கசாப்பு கடையில நின்றுகிட்டு இருக்காங்க தங்க முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமா நடுவரவர்களே சாப்பாடுதான் முக்கியம் அப்ப சமைச்சுதானே ஆகணும் நடுவரவர்களே ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் கேளுங்க தமிழ்நாட்டுல மாசத்துக்கு எத்தனை புது வீடு கட்டுறாங்கன்னு தெரியுமா ரெண்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் புது வீடுகள் கட்டுறாங்க ஓ அதுலயும் இளம் தம்பதியினர்கள் எத்தனை வீடு கட்டுறாங்கன்னு தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் வீடுகள் கட்டுறாங்க ஏன் கட்டுறாங்க அது சும்மா கட்டல இந்த மாதிரி தொண்ணூத்தி சமைக்க விருப்பம் இல்லைன்னு ஸ்மார்ட் கிச்சன் வச்சு வீடு கட்டுறாங்க நடுவரவர்களே சமைக்க தான் விருப்பம் இல்லைல்ல எதுக்கு கிச்சன் வச்சு கட்டுற இந்த நம்ம யோகா தரிசினி அக்கா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி வீடு பால் காய்ச்சி என்னை கூப்பிட்டாங்க டூ பி ஹெச் கேல ஒரு நல்ல வீடு பெரிய வீடு உள்ள போய் பார்த்தா கிளாசிக் கிச்சன் வச்சு வீடு கட்டிருக்கு நீங்க தான் குக் பண்ணி சாப்பிட போறீங்கல்ல குக் பண்றதுக்கு உங்க வீட்டுல கிச்சன் மிளகு <laughs> 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 அப்படி குடுக்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் வரும் தெரியுமா அதுக்காகவே இன்னைக்கு மறந்துடாதீங்க நம்ம பொண்ணுங்க எல்லாருமே ரொம்ப சுவையா சமைக்கிறாங்க நான் ஒரு எங்காலா சொல்றேன் ரொம்ப வேண்டாங்க நடுவரவர்களே உங்க வீட்டுக்கு நான் வரேன் வந்தோடனே வாமா உட்கார் மனந்தி நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு டீ வேணுமா காஃபி வேணுமானு நீங்க போய் போட்டு கொடுப்பீங்களா உக்கார நந்தினி காஃபி ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ராஜபாளையத்துல அப்படி ஒரு வாய்ப்பே இல்லம்மா அதனால நானே தான் செய்யணும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது எவ்வளவுதான் ஊர் முழுக்க அவங்களுக்கு கால் சீட்டே கிடைக்கலங்க ராப்பாகலா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட அவங்க வீட்டுக்கு போனா சிரிச்ச முகத்தோட டீ தண்ணி காப்பி தண்ணி போட்டு தராங்கல்ல இப்ப எதிரணியில கேட்கலாம் தலைப்பு என்ன இளம் பெண்கள் சமைக்க விரும்புறாங்களா விரும்பல தானே நீங்க எப்படி நடுவர கூப்பிட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பயப்படாதீங்க நீங்க ஒரு யூத் ஐக்கான் ஒரு இளம் பெண்ணோட மனசு இன்னொரு இளம் பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் மீரா மேடத்துக்கும் தெரியும் அவ்வளவுதான் ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டணும் அம்மிக்கல்ல ஆட்டணும் அதான் கிரைண்டர் வந்துருச்சு இல்ல மிக்சி வந்துருச்சு இல்ல நானா தான் சொல்றேன் கிரைண்டர் வந்துருச்சு மிக்சி வந்துருச்சு ஏன் சமைக்க வரல தெரியல எங்களால வெளியில போயிட்டு எந்த வேலையும் பார்க்க முடியல டைத்துக்கு போக முடியல எந்த காலத்திலமா இருக்க எந்த வேலையில வந்து நின்றுகிட்டு நான் சமைக்க மாட்டேன் சோறு வடிக்க மாட்டேன் ஏன் நீங்க சோத்த வடிக்கணும் பட்டரப்புள்ள அழகா குக்கர் கொடுக்குறாங்க நீ பாட்டுக்கு வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு விசில் அடிக்க போது நீ கை தட்டி வீட்டுல வரவங்களுக்கு பரிமாற போற எல்லா யூடியூப் பாக்குறவங்க யார் யார் இருக்கீங்க யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் அதை போய் தொட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல என்ன சாப்பாடு தெரியுமா இன்னைக்கு எங்க தாத்தா பாட்டி வந்திருக்காங்க அதனால உளுந்த வடை வச்சிருக்கேன் எங்க தாத்தாவுக்காக பருப்பு உடை நான் செஞ்சிருக்கேன் அவருக்கு பல்லு இல்ல நான் சமைக்கிறதுனால அவரு நசுக்கி நசுக்கியாவது சாப்பிட்டுவாரு அப்படின்னு எத்தனை விட நீங்க பார்த்து சிரிச்சிருக்கீங்க ஆனா பல்லு இல்லாதவங்களுக்கு பருப்பு உடை கொடுத்தா என்ன நிலமா நடுவரவர்களே ஒரு காலத்துல வயிறு நிறைக்க சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோங்க இப்ப வயிறு குறைக்க சமைக்க வேண்டியது இருக்கு சாப்பிட வேண்டியது இருக்குங்க டயட் ஃபுட் அது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆப்பிள் குக் பண்ணி சாப்பிட முடியாது வீட்டுல சுந்தமா சுயமா இயற்கை முறையில வரக்கூடிய விவசாயிகள் செய்யக்கூடிய காய்கறியில நீங்களா குக் பண்ணி சாப்பிட்டா மட்டும்தான் அந்த டயர்ட் ஃபுட்டை நீங்க சாப்பிட முடியும் உன்னே ஒண்ணு சொல்லட்டுமாங்க ரொம்ப சொல்லல யார் யாரு வீட்டிலெல்லாம் அஞ்சலை பட்டிய தொடவில்லையோ அவர்கள் வீட்டிலெல்லாம் மருந்து பட்டி எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் குக் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆரோக்கியம் நிரம்பி நிற்கும் மருந்து பட்டி வேணுமா அஞ்சலை பட்டி வேணுமான்னு இந்த நிகழ்ச்சி போக முடிச்சு போகும் போது நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரச்சனை நம்ம வீட்டிலையும் உங்க வீட்டில மட்டும் இல்லை புதுச்சேரியில பாரதியாரும் பாரதிதாசனும் கவிதை எழுதுவதற்காக போயிருந்தாங்களாம் அப்போ பாரதிதாசனுக்கு கவிதை எழுதி எழுதி ஒரு அயற்சியா இருந்ததுனால பாரதி ஒரு காஃபி குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே பாரதி செல்லம்மா வெளியில போயிருக்காங்களே வர லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பாரதிதாசன் நம்ம ரெண்டு பேரும் போடுவோம் பாரதி கவிதெல்லாம் எழுதுறோம் ஒரு காஃபி போட மாட்டோமா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அடுப்பு பத்த வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பத்த வைக்கிறாங்க பத்த வைக்கிறாங்க பத்த வைக்கவே முடியல அப்ப பாரதியார் சொன்னாராம் 
செல்லம்மா கிட்ட நான் காஃபி வேணும்னு கேட்கும் போதெல்லாம் ஒரு காஃபி போட்டு கொடுக்குறதுக்கு உனக்கு இம்பூட்டி நேரம் ஆகுதான்னு நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் நம்மளால் ஒரு அழுப்பு பத்து வைக்கவே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது அந்த சாமர்த்தியமான கலையை நம்ம பெண்கள் எப்படி கையாள்றாங்கன்னு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஆண்களுக்கு பத்த வைக்க தெரியாது பெண்களுக்கு நன்றாக பத்த வைக்க தெரியும் நீண்ட நாள் வாழணும் நூறு வருஷம் வாழணும் என்னங்க பண்ணணும் இவங்களை மாதிரி புக் பண்ணி சாப்பிடணுமா வீட்டுல குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க வாருங்கள் ஒன்றாக நல்ல உணவை சாப்பிடுவோம் நன்றி வணக்கம் சிவநந்தினி அவர்கள் பேச்சு மட்டும் சிறப்பு இல்ல அவங்களுடைய கருத்துக்களும் ரொம்ப சிறப்பாக அமைந்தது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டுகள் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அஞ்சரை பட்டின்னு ஒன்று நம்ம வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் மருந்து பெட்டிக்கு இடமே இல்லைங்க அந்த அஞ்சரை பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டிகள் நடத்தின ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை இன்னைக்கு நம்ம ஒருத்தரால் கூட நடத்த முடியலைன்னா அந்த சமையலறையை விட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறோம் அஞ்சரை பட்டி தான் நம்ம பாட்டிகளின் பார்மசி அதை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ நோயை அவங்க தீர்த்து கொடுத்தாங்க அழகாக சொன்னாங்க இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே அப்படின்னு பாட்டு எழுதினார் பாரதி ஆனால் ஒரு பால் காய்ச்ச முடியலை ஏன்னா அது பெண்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது அதை நாம் விட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது என்கின்ற அக்கறையோடு பேசின அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் டீ தண்ணி காஃபி தண்ணி இதெல்லாம் போட முடியாட்டாலும் பரவாயில்ல க்ரீன் டீ போடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இந்த தேயிலையை போட்டு கொஞ்சம் ஜீனியை போட்டு ஆற்றி கொடுத்துடலாம் இந்த க்ரீன் டீ போட்டு கொடுக்கறதுனால ஒரு ஐந்து விதமான நன்மைகள் இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா க்ரீன் டீ போட்டு கொடுங்க மொதல் நன்மை என்னென்னா உங்களை பெரிய பணக்காரங்கன்னு நினைப்பாங்க க்ரீன் டீலாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க பெரிய பணக்காரங்க ஏன்னா அதோடைய டிசைன் அப்படி ரெண்டாவது நன்மை என்ன அப்படின்னா பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு யாரையும் கெஞ்ச தேவையில்லை பால் செலவு மிச்சம் மூணாவது நன்மை என்ன அப்படின்னா க்ரீன் டீக்கு பிஸ்கட் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால அதுவும் மிச்சம் நாலாவது நன்மை என்ன அப்படின்னா வந்தவங்க ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்து ஒரு டீ போட்டு கூட இன்னொரு டீ கூட அப்படின்னு கேட்கவே மாட்டாங்க க்ரீன் டீயை குடிச்சிட்டு இன்னொரு தடவை கேட்கவே மாட்டாங்க அஞ்சாவது மிகப்பெரிய நன்மை என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை நம்ம வீட்டுக்கு வந்து க்ரீன் டீ சாப்பிட்டாங்கன்னா அதுக்கடுத்து அந்த கெஸ்ட் வீட்டுக்கே வரமாட்டாங்க அதனால அடுத்து நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல பலன் அளிக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு தெரிவித்து அதெல்லாம் கிடையாதுங்க சமைக்க முடியாதுன்னா முடியாது விருப்பம் இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு கட் அண்ட் ரைட்டாக பேசுவதற்கு எங்கள் அன்பிற்கினிய யோக தர்ஷினி அவர்கள் வருகிறார்கள் அவங்கள நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க சீரியலில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கல்யாண மாலையிலையும் பார்த்துருவீங்க ஒன்று இலவசம் வளர்ந்து வரும் இளம் தலைமுறையினருக்கு தோல் கொடுக்கும் விதமாக இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு வழங்கிய கல்யாண மாலையின் மோகன் சார் மற்றும் மீரா அம்மா அவர்களுக்கும் இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய அத்துறை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கலந்த ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அழகிய தமிழால் அனைவரையும் ஈர்க்கும் எங்கள் கரிசல் காரி பேசும் பூங்காற்று அன்பு அக்கா கவிதா ஜவஹர் மேம் அவங்களுக்கும் நன்றி கலந்த ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க சமையல்ல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அதாவது மனசாட்சியை தொட்டு இங்கே உள்ள பெண்களை எல்லாருமே கேட்டு பாருங்க அதை தான் சொல்லுவாங்க இது அதாவது எதிரையில் வந்து ரொம்ப அழ ரொம்ப அருமையாக பேசுகிட்டீங்கம்மா அவங்க சொல்கிறதையே தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் தங்கச்சி சொன்னாங்க சங்கம் முக்கியமாக சாப்பாடு முக்கியமாக நாங்களும் அதே தான் சொல்கிறோம் கூழு குடிக்க வேணா வரும் கொடுக்க ஒன்றும் இல்லை எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுல விருப்பம்தான் சமைக்கிறதுல தான் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது சொன்னாங்க நம்ம யோகதர்ஷினியக்கா இப்போ தான் வீடு கட்டினாங்க பால் காய்ச்சினாங்க எதுக்கு அந்த வீட்டில் நீங்கள் ஏன் கிச்சன் கட்டுறீங்க எனக்கு தான் சமைக்கிறத விருப்பம் இல்லை எனக்கு வாக்கப்பட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காருல்ல அவர் சமைப்பார்ல அவர் சமைக்கிட்டு நாங்கள் சாப்பிடுவோம்ல எல்லாம் பர்பஸாக தான் நாங்கள் குடியேறோம் அவ்வளோதான் அதாவது அவங்க வந்து பேசுனது எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளைங்கெல்லாம் அதாவது கல்யாணம் ஆகாத பிள்ளைங்கெல்லாம் அந்த கட்டிக்க போற பையன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மேடம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உங்க அப்பா அம்மாவை நான் அத்த மாமான்னு கூப்பிட மாட்டேன் அப்பா அம்மானு தான் கூப்பிடுவேன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு பாருங்க உலகமாக அதே மாதிரி தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாங்க ஆகான்னு சமைப்போம் ஓகான்னு சமைப்போம் நாங்கெல்லாம் டேடு லிட்டில் பிரின்சஸ் டேடு லிட்டில் பிரின்சஸ் ஆ ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸா மாறி பாருங்க அப்பதான் தெரியுது எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கப்ப நம்ம அப்பா சாப்பாட்டில் உப்பே போடலாம் அப்படின்னா கூட ஏன் பொண்ணு சமைக்கிறது தேவாமிரதம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவார் எதுவும் அவளுக்கு தெரிஞ்சதை சமைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மாவும் நம்மளை பற்றி பெருமையாக சொல்லுவாங்க
அதுலேயும் என் மாமியார்லாம் இருக்காங்க பாருங்களேன் என்னமோ செஃப் தாமு சார் கிட்ட சமையல் கற்றுக்கிட்டு வந்த மாதிரி என் அம்மியில் அரைக்க சொல்லி கொடுக்கலையா அவங்க மம்மி நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கு சமையல் சம சரியாக சமைக்க வரல எனக்கு சமைக்க தெரியலைங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக என் பிறந்த வீட்டில் உள்ளவங்களெல்லாம் புகுந்த வீட்டில் உள்ளவங்க குறை சொல்கிறாங்களே அப்படியாப்பட்ட சமையல் எங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு நான் கேட்குறேன் அதாவது ஓ வீட்டில் என்னத்தை சொல்லி வளர்த்தாங்க ஓ வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாங்க எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வாய் துடிக்குது மேடம் எங்கள் அப்பா எனக்கு கராத்தை சொல்லி வளர்த்துருக்காரு எங்கள் அப்பா எனக்கு சிலப்பம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்காரு எங்க அப்பா எனக்கு யாராவது எதிரிகள் வந்தா சுட்டு கொண்டு கூட சொல்லி வளர்த்திருக்காரு உங்க அம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலையா அம்மா எங்க அம்மாவும் ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டு தான் மேடம் அனுப்புறாங்க போற வீட்டுல ஒன்னால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துராதுன்னு எனக்கு ஒரு சத்தியத்தை பண்ணி கொடுத்துட்டு போ தங்கோனு அந்த சத்தியத்தை காப்பாத்தணுமேங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோள்னால சமைக்கல இல்ல மேடம் அத்தனை கோபத்தையும் அடக்கிக்கிட்டு என்ன நானே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் எப்ப பாரு உங்க வீட்டுல என்னத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது பொம்பளை பிள்ளைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார குறை சொன்னாலும் நம்ம ஏத்துப்போம் நம்ம பெத்த அப்பா அம்மாவை பத்தி பிறந்த வீட்டை பத்தி யாராவது குறை சொன்னாங்கன்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியுமாங்க ஆனா மெயினா பாத்தீங்கன்னா அதைத்தான் சொல்லுவாங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு நிச்சயம் எனக்கெல்லாம் நிச்சயமானோடனே எங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த படிப்பெல்லாம் தூக்கி ஓரங்கட்டு இந்த பேச்செல்லாம் தூக்கி ஓரங்கட்டு ஒழுங்கா சமைக்க கத்துக்க போற வீட்டுல உங்க வீட்டுல என்னத்தை வளர்த்தாங்க என்னத்தை வளர்த்தாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த என் வீட்டுல எனக்கு ஆயிரம் நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது எனக்கு சரியா சமைக்க தெரியலங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு என் ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி அந்த இடத்துல நீங்க டேமேஜ் பண்றீங்களே அந்த சமையல் எனக்குடும்பம் <laughs> 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 அதை இப்ப உங்கள்ட்டே கேக்குறேன் நீங்க நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு நீங்க எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போவீங்க இன்னைக்கு நான் போக எப்படியும் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு போவீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு போய் எப்படி வீட்டுல தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆயிடுமா காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்க தோணும் நம்மளுக்கு இப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்க எங்க மாமியார் வேற இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்ல மேடம் இப்ப நான் நைட்டு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னாக்கா எப்படியும் தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி ஆயிடும் நான் காலையில பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு பதினோரு மணிக்கு எந்திரிச்சிருவேன் நினைக்கிறேன் <laughs> அதாவது இன்றைக்கி ஒரு ஹோட்டல் எடுத்துக்கங்க ஆண்கள் தான் சமைக்கிறாங்க ஒரு கல்யாண மண்டபத்தை எடுத்துக்கங்க ஆண்கள் தான் சமைக்கிறாங்க ஆனால் வீட்டில் மட்டும் ஏன் நீ தான் சமைக்கணும்னு பெண்கள் மேலே அது ஏன் எழுதப்படாத ஒரு விதியே இருக்குன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பட்டர்ஃப்ளை நம்ம நிறுவனத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸ்டவ் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆனால் இப்போ ரைஸ் குக்கர் வந்துருச்சு ஏன் ஏன் சமைக்கிற கஷ்டம் என்ன அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பட்டர்ஃப்ளை சாப்பாடே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க குக்கரில் ரைஸோட கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஆச்சி மசாலா எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க மஞ்சத்தூள் மிளகா தூள் எல்லாம் மசாலா வந்துச்சு ஆனால் இப்போ பாருங்க வத்தல் குழம்பு தேங்காய் பால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துருச்சு ஏன் ஏன் சமைக்கிற கஷ்டம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு மேடம் அதாவது மேடம் இன்னைக்கு சாய்ஸுங்கிறது எல்லா விஷயத்துலையுமே எங்களுக்கு இருக்கு மேடம் நான் என்ன ட்ரெஸ் போடணும் இந்த ட்ரெஸ் போடலாமா வேணாமான்னு எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இந்த குரூப் எடுத்து படிக்கலாமா வேணாமாங்கிறது எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இந்த சாப்பாடு நான் சாப்பிடலாமா வேணாமாங்கிறது எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு ஏன் மேடம் ஒரு கல்யாணத்துல கூட யார பண்ணணுங்கிறத விட கல்யாணம் மேல இருக்கு மேடம் சாய்ஸ் இருக்கு அழகா நம்ம மோகன் சார் பாருங்க திருவிளையாடல்ல அந்த நாகேஷ் சார் பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் சார பசலாம் அழகா என்ன சிரிப்பு என் சிரிப்பு தெய்வீக சிரிப்புங்கிற மாதிரி நம்ம சார் அழகா சிரிச்ச முகமா கேட்பாரு பாருங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய வரன் என்ன படிச்சிருக்கணுமா மாப்பிள்ள என்ன வேலையில் இருக்கணும்னு கல்யாணத்தில் கூட எங்களுக்கு இன்றைக்கி சாய்ஸ் இருக்குது மேடம் எங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஆனால் அந்த சமையல்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் எங்களுக்கு சாய்ஸே கிடையாது நீ தான் சமைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிற பொண்ணு நீ தான் சமைக்கணும் பொண்ணாக பிறந்துட்டாக்கா நீ தான் சமைக்கணுங்கிறாங்களே அந்த சாய்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு இந்த சமையலில் இல்லாதனால தான் அந்த சமையலே எங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிற மேடம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கம்பேரிசன் சகோதரி சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் பாட்டி சமைச்ச மாதிரி இல்லை அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா பாட்டி எப்படி சமைச்சாங்கன்னு தாத்தாட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் உங்கள்
எப்பப்பறம் அந்த மாதிரி ஏன்னா அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற சாய்ஸே கிடையாது காலையில் சோறு மத்தியானம் சோறு ராத்திரிக்கு சோறு மறுநாள் காலையில் சோறோ பழங்கஞ்சியோ மத்தியானம் சோறு ராத்திரிக்கு சோறு அண்ணன் இன்னைக்கு அப்படியா மேடம் வரட்டியை கூட வெரைட்டியாக வச்சாக்கா சாப்பிட்ற காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக கேட்குறாங்க ஏன்னா எங்கே போய் கற்றுக்கிறது அதாவது உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் மேடம் சமைக்கிறது இல்லை நம்மளும் பாருங்கள் எவ்வளவோ வேலைகள் கிடையாது தான் சமைக்கிறோம் அதில் சின்னதாக ஒரு மறதி வந்தால் தப்பா மேடம் அது என்ன தப்பு இருக்கு நேற்று நானும் ஆசையாக என் வீட்டுக்காரு சண்டே வாச்சியே ஞா கறிக்குழம்பு வச்சு கேட்டார் நானும் செய்யலான்னு போனேன் மேடம் நானும் பாருங்கள் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டா அதில் வந்து பாத்திரத்தை வச்சு கடுகு எண்ணெய் எல்லாமே தாளித்தேன் பட்டை சோம்பு எல்லாமே போட்டேன் லாஸ்ட்டாக கொதிச்சிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டேன் மேடம் அப்புறம் தான் பார்க்குற கறியை போட மறந்துட்டேன் மேடம் அதில் அது ஒரு பெரிய தேசிய குற்ற மாதிரி உடைக்கெல்லாம் சமைக்க தெரியுதா இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா கறிக்குழம்பு கறி இல்லைனா என்ன மைசூர் பாக்குல மைசூர் இருக்குதா என்ன சாப்பிட்டு தானே போறீங்க கறிக்குழம்புல கறி இல்லைனா சாப்பிட்டு போங்களேன் இப்படி எல்லாம் குறை சொன்னா எங்களுக்கு எப்படி சமைக்கிறது விருப்பம் அதாவது இந்த குழம்புங்கிறது மாதிரி நாளைக்கு அவர் சம்பள கவர்னு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு அதில் சம்பளம் இல்லாட்டாலும் நீங்க அதை கவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இல்ல மேடம் விவரமா நான் கல்யாணம் ஆன பிறகே வந்துட்டு ஏன் அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டீங்க வெளியில்ிப்பாரு <laughs> பண்டிகை <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எவ்வளோ வேகமாக போகும் அது மாதிரி ஒரு வேகமான பேச்சை ரொம்ப அழகாக இந்த மேடையில் பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இப்படி மாற்றி மாற்றி பேசி நம்ம ரசிக்க வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ சினிமாவில் அவங்க எவ்வளோ நடிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வருத்தம்லாம் என்ன கறி குழம்பு வைக்கிறோம் கறி இல்லாமல் இருக்குது இதில் என்ன தப்பு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போங்களேன் இப்போ சாப்பாடு நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லைன்னாலும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என்ன குறைஞ்சிட போகிறீங்க யாரோ ஒரு மேனேஜர் சொன்னதுக்கு ஆமா சாமி போடுறீங்க யாரோ ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னதுக்கு ஆமா சாமி போடுறீங்க உங்களையே நம்பி உங்க வீட்டிலேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற உங்க மனைவி சமையல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லித்தான் பாருங்களேன் அந்த வேதனையில அவங்க வந்து சமைக்கவே விருப்பம் இல்லைன்ட்டாங்க உள்ள ஆண்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஏன்னா சங்க காலத்திலேயே ஒரு அம்மா இப்படிதான் சமைச்சிருக்கு முழி தயிர் பிசைந்த காந்தல் மெல் விரலால்னு ஒருத்தர் பாட்டு எழுதியிருக்கார் ஒண்ணும் இல்ல அது தயிர் குழம்பு வச்சிருக்குது அதை பிசைஞ்சு அதையே பட்டு புடவையில தொடச்சிட்டு கணவருக்கு சமைச்சு போட்டுருக்கு அவர் சபாஸ் சபாஸ்னு ரெண்டு தடவை சொல்லியிருக்காரு இனிது இனிது அப்படின்னு அப்படி ஒன்றும் அது நல்லா இருந்திருக்காது ஆனால் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சங்க காலத்திலேயே ஒரு ஆண்மகன் உங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறான் மனைவி சங்க காலத்திலேயே இருந்தாலும் சரி இந்த காலத்தில் இருந்தாலும் சரி சுமாராக தான் சமைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பழகுங்க வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் என்று சங்க காலத்தில் சொல்லி வைத்ததை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று யோகதர்ஷினி இவ்வளோ நேரம் பேசுவதும் சாராம்சம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இதெல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்கு அப்பாவியா இந்த குழந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் கூட்டத்தில் தொலைஞ்சி இங்கே உட்காந்து இந்த குழந்தையின் அம்மா எங்கிருந்தாலும் மேடைக்கு வரவும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் ராம்நாடு வந்து வீரம் விளைந்த மண் அங்கிருந்து வந்திருக்கிற சமிதா பாண்டியன் அவர்களுக்கு உங்கள் பெரிய கைதட்டல்களை தெரிவித்து வாங்கம்மா Experience Lotus Lounge at NAC Jewelers, Tinaga, Chennai.
தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் நடுவரவர்களுக்கும் சக பேச்சாளர்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சியை நேரிலும் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் காணும் அத்தனை நல் உள்ளங்களுக்கும் என் அன்பின் வணக்கங்கள் இப்போ கடைசியா பேசிட்டு போனாங்களே யோகா அக்கா அக்கா யார் தெரியுமா ரெண்டு சீரியல்ல நடிச்சிருக்காங்க சீரியல்ல பார்த்தா கவிதா அம்மா ரெண்டு எபிசோட் சமைக்கிற சீனையும் அடுத்த ரெண்டு எபிசோட் குடும்பமா உட்காந்து சாப்பிடுற சீனையும் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு இடையில சமையல் பொருட்கள் சம்பந்தமான விளம்பரங்களா போட்டு எங்களை வெறுப்பேத்திட்டு எப்படி சமையல்ல விருப்பமே இல்லைன்னு பேசிட்டு போனாங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இப்ப தெரியுதா அவங்க நடிச்சிருக்காங்கன்னு அதான் அதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்களே நான் தோசை சுடுவேனா ஊசி போடுவேனா அவங்கள மட்டும் ஏன் விடணும் நடுவரவர்களே நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் மதுஷா அக்கா மருத்துவத்துறைய சேர்ந்த ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லைன்னு வரவங்க கிட்ட வெளியே வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது இட்லி கஞ்சின்னு வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மைக்கு பிடிச்சோன்னே ஆளே மாறிட்டு வந்தவங்களை எல்லாம் இட்லி சாப்பிட சொல்லிட்டு இவங்க பார்சல் வாங்கிட்டு போறாங்க ஆனா ஊருக்கு ஒரு நியாயம் உங்களுக்கு ஒரு நியாயமா கோழில மசாலா தடவி அத கோனைஸ் மாதிரி அடுக்கி அனல்ல சுட்டு பிச்சு போட்டு ரொட்டில சுருட்டி ஷவர் மான் தராங்க அது எப்ப உள்ள கோழினும் தெரியல தெரியுது <laughs> நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா பேமெண்ட் கிரெடிட்டட்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் அது பின்னாடியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி இன்னொரு மெசேஜ் வாங்க சாப்பிடலாம் ஜோரா மழை பெய்து ஒரு பஜ்ஜி என்னதான் ஸ்விக்கி வாங்க வாங்கன்னு வாய் நிறையா கூப்பிட்டாலும் அதை தினமும் வாங்குறதுக்கு ஸ்விஸ் பேங்க்ல தான் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாவே பேச மாட்டாங்க போலய இதுல சமையல் செஞ்ச பாராட்ட இல்லைன்னு சொன்னாங்க கவிதா அம்மா நல்லா சமைச்சா தானேங்க பாராட்ட முடியும் அதுதான் சொல்றேன் நல்லா சமைக்காட்டாலும் பாராட்டுங்களே இப்ப நீங்க சுமாரா பேசினாலும் மேடம் வந்து நல்லா பேசுனீங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த கருணை இல்ல உங்களுக்கு வேண்டாமா சமையல்ல விருப்பம் இல்ல நாங்க கத்துக்கிட்டாலும் சமைக்க மாட்டோம்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் போய் சமையல் கத்துக்கல அதுதான் உண்மை முன்னாடி மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு மத்தியான வேலையில ஒரு ஒரே ஒரு சமையல் ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க இப்பெல்லாம் யூடியூப்ல யார பார்த்தாலும் சமைச்சு வீடியோ போட்டு இன்னைக்கு பல பேர் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்க அக்கு வேற ஆணி வேற எல்லாத்தையும் பிரிச்சு மேஞ்சு வீடியோ போடுறாங்க அப்ப இவ்வளோ வீடியோ போட்டும் சமையல் கத்துக்கலன்னு சொல்றதெல்லாம் என்ன தெரியுமா சோம்பேறித்தனம் இவ்வளவு அப்பட்டமா உண்மையே சொல்லிட்டேங்களேம்மா உட்கார்ந்த இடத்துல அறுசுவையும் டேபிளுக்கு வரணும்னா எப்படி வரும் ஏங்க கறி குழம்பு வைக்கிற ஆளு கறிய எப்படிங்க மறப்பாங்க ஏதோ உப்பு காரம் மறந்தா சரிங்களா அது கறி குழம்பு கறி வாங்க போனீங்க தானே மேக்கப் போடுறவங்க பவுடர் எப்படிங்க மறப்பாங்க சமைப்பீங்களா சமைப்போம் மேடம் படையலே போட்டு படையலே போடுறீங்களா கை அம்மா வசிக்கு தானம்மா படையல் போடுவாங்க அதாவது என்னை போன்றவர்கள் அம்மா கூட இருந்தா சமைக்க மாட்டோம் தான் தட்டு கழுவ மாட்டோம் தான் வேணும்னே குழம்புல உப்பு போடுவோம் தான் இதெல்லாம் தெரியாம பண்றோம் நினைச்சிங்களா தெரிஞ்சே தான் பண்றோம் ஒரு நாள் கரண்டி புடிச்சா பர்மனண்டா போட்டுருவீங்களே அதுக்கு பயந்துதான் பத்து நாள் வெளியூர் போங்க பக்காவா பக்குவமா சமைச்சு படையலே போடுவோம் ஏன்னா வந்ததுல இருந்து படையல் போடுறதுலயே பிடிக்கோளா இருக்கு வருகிற வரன் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்கப்பா இன்னைக்கு தினசரி செய்யற இந்த சளிப்பான சமையல கூட எப்படி அழகா காட்ட முடியும்னு இன்றைய இளம் பெண்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பேரு தான் ஏஸ்தட்டிக் வீடியோஸ் இன்ஸ்டாகிராம திறந்து அப்படி ரீல்ஸ தட்டி விட்டாவில தெரியும் பெண்கள் எப்படி சமைக்கிறாங்கன்னு சமைக்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ அடுத்து அதை பேக் பண்றது எப்படின்னு அது தனி வீடியோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே ஆசையா இருக்குது நடுவரவர்களே விருப்பம் இல்லாம அந்த வீடியோஸுக்கெல்லாம் மில்லியன் கணக்குல வியூஸ் போகுது இன்னைக்கு செட்டி நாடு கொங்கு நாடு எல்லாம் பிச்சு உதறி இன்டர்நேஷனல் ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் கவிதாமா உங்களுக்கு டீல எத்தனை வெரைட்டி தெரியும் 
எனக்கு வரட்டியிலிருந்து எல்லா வெரைட்டியும் தெரியும் இஞ்சி டீ லெமன் டீ இல்லை அஸ்வகந்தா துளசி எல்லாம் சேர்த்து போட்டு ஒரு டீ ஆனால் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது தெரியுமா பைனாப்பிள் டீ ஜாஸ்மின் டீ கருவேப்பிள்ளை டீ கொத்தமல்லி டீ ஏன் பூசணிக்காயில் கூட டீ இருக்கு அந்த காலம் ஃப்ரிட்ஜில் எதாவது சமைக்காமல் வச்சுருக்கோ அது எல்லாமே டீ தான் இதெல்லாம் வெரைட்டி டிசைனில் இருக்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருக்கு அந்த காலம் மாதிரி எல்லாம் இப்போ இல்லை குக்கிங் இஸ் அ பேர்டன் இருந்தது இப்போ குக்கிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட்டாக மாறிடுச்சு இது ஒரு கலை இப்போலாம் யாரும் புருஷருக்கோ மாமியாருக்கோ சமைச்சு போட்டோம்னு சமையல் கற்றுக்கல நாங்கள் ருசியாக சாப்பிடணும் நடிகர் செந்தல் சொன்ன மாதிரி மனுஷன் ஓடி ஆடி உழைப்பதெல்லாம் எதுக்கு இந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு தான் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்ல ஆனால் அதே செந்தில் ஒன்று சொல்வார் தெரியுமா இந்த டைரியில் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஏ ஆர் ரகுமான் வீட்டில் எப்போ பிரியாணி போடுவாங்க விஜயகாந்த் சார் வீட்டில் எப்போ சாப்பாடு போடுவாங்க அவர் போய் போய் தாம்மா சாப்பிட சொல்கிறார் என்ன தான் இன்றைக்கி ஆஹா ஓஹோன்னு சமைச்சாலும் நாங்களே சொல்லிப்போம் இதுக்கெல்லாம் புழையார் சுழி போட்டது கேன்டீன் சாப்பாடு பிடிக்காமல் ஹாஸ்டலில் சமைக்க ஆரம்பித்தது தான் ஏதோ எங்கள் கிட்டே இருக்கிற கெட்டில் வச்சு இந்த பக்கம் மேகி செஞ்சு அந்த பக்கம் முட்டையை வேக வச்சுன்னு இப்படி போட்டது தான் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்போ ரெண்டு மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறதுக்காக எங்களை வெளிநாடு அனுப்பியிருந்தாங்க சவுத் கொரியா போயிருந்தோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தான் இப்போ நல்லா தெரிஞ்ச இடமாச்சு இப்போல்லாம் கொரியன் சீரீஸ் தானே எல்லா வீட்லேயும் ஓடுது அங்கே போனப்போ ஹாஸ்டலில் தங்கியிருந்தோம் ஆனால் தினமும் நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னத்த சமைச்சோம் ரெண்டு மாதம் தானே போகிறதும் தெரியாது வரதும் தெரியாது வெளியவே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலான்னு நினச்சோம் ஆனால் எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு ஆளுக்கு ரெண்டு கிலோ அரிசி ஆச்சி மசாலாவில் வகை வகையாக ரெடி மிக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் அங்கே போனப்போ அங்கே நம்ம ஊர் சாப்பாடு மாதிரி இல்லை இங்கே அரிசியை நல்லா பொழு பொழுன்னு பொங்கி சாப்பிட்டுட்டு அங்கே ஸ்டிக்கி ரைஸ்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க அது என்னமோ ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு அது நமக்கு சரி வரல ஆனால் போனப்போ ஒரு முதல்ல ஒரு ஒரு வாரம் மூணு வேலையுமே வெளியே வாங்கி சாப்பிட்டோம் ஆனால் அதுக்கு மேலே கட்டுப்படி ஆகலை பரிசு இங்கே பல்ல காட்ட ஆரம்பிச்சிருது இது சரிப்பட்டு வராதுன்னு நாங்களே களத்தில் இறங்கி சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்ன பெரிய சமையல் முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனா ஹாஃப் பாயில் திருப்பி போட்டால் ஆம்லெட்னு இதை தூக்கி அதில் போட்டு அதை எடுத்து இதில் வச்சு ஆனால் அந்த சமையல் கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம எதிரணியினர் மாதிரி எங்களுக்கு சமையலில் விருப்பம் இல்லை இது கடமையாக பெருமையான்னு கருத்து பேசிகிட்டு இருந்தா என் நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவங்களெல்லாம் சவுத்து கொரியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் அவங்க பாம்பும் பள்ளியும் கொடுத்தாங்கண்ணா போன ரெண்டாவது வாரமே ரிட்டன் ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணி நீ கிளம்புமா வந்த வரைக்கும் போதும்னு அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க என்னதான் வேற வழியே இல்லாமல் சமையல் செய்ய ஆரம்பித்தாலும் நாள் போக்கில் அது விருப்பமாக மாறிடுச்சு இன்னைக்கு வேலைக்கு செல்கின்ற அதிகபட்சமான இளம் பெண்கள் ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கிறோம் இப்படி ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கிறதுனாலேயே டயட் ஒர்க் அவுட்னு உடம்ப எப்படியெல்லாம் ஆரோக்கியமாக மாற்றலான்னு முயற்சி செய்கிறோம் இப்போ காலையில் எந்திரிச்சோனே இந்த கீரை வெள்ளரிக்காய் இஞ்சி எலுமிச்சன்னு ஒரு அடி அடித்து டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்னு குடிக்கிறோம் மத்தியத்துக்கு கொஞ்சமாக சாதம் ரெண்டு கூட்டு சாலட்னு சாப்பிட்றோம் இதுவே சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்கிற பயிர் வகைகள் சமையலில் விருப்பம் இருக்குன்றத விட இன்றைக்கி மாறி வரும் வாழ்க்கை சூழலில் உணவு கட்டுப்பாடு எங்களுக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதுக்கு ஏற்றபடி நாங்களே வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இறுதியாக நான் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இன்னைக்கு ஆண்களே படிக்கும் போது வேலைக்கு போகும் போது பேச்சுலராக இருந்து நல்லா தான் சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க இளம் பெண்களும் அப்படி தான் அதனால எதிரணியினர் மாதிரி சமையல் செய்கிறத ஒரு அடிமைத்தனமாகவோ சோம்பேறித்தனமாகவோ கடந்து போகாமல் தனக்கான உணவை கூட சமைக்க முடியலனா வாழ்க்கை எப்படி எதிர்கொள்றது அதனால உங்கள் வீட்டில் யாராவது இளம் பெண்கள் சமையலில் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தா அவங்களுக்கு அதோட அவசியத்தை புரிய வைங்க நடுவரவர்களும் எதிரணிக்கு புரிய வைப்பாங்க நம்பி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மென்மையா ஒரு ஆற்றொழுக்கமான ஒரு அருமையான பேச்சை கொடுத்த சமிதா பாண்டியன் அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான கைதற்றல்களை பாராட்டுகளாக வழங்கி சவுத் கொரியாவில் போய் உணர்ந்திருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுடைய நம்ம உணவுடைய அருமையை சொல்லணும்னா நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஃப்ளைட் ஏறி போகணும் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பட்டை பத்தி பெருசா எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா பிஎஸ்ஆர் பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும் பிஎஸ்ஆர் சில்க்ஸ் கோவை ஈரோடு சேலம் மற்றும் பாண்டிச்சேரி நிறைவு செஞ்சு
இப்போ தீர்ப்புன்னு என்ன சொல்கிறது இவங்க சொன்னதில் அதுக்காக ரொம்ப தவறுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க படக்குன்னு நீங்கள் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்லாம் ஒதுக்கிற முடியாது ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் பேசும்போது அப்படி ஒரு உற்சாகமான கைதட்டல்களை பெண்கள் பக்கம் இருந்து பார்க்க முடிந்தது விருப்பம் இல்லைன்னு சில 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 கைதட்டி வருது அப்போ ஏதோ ஒரு சிரமத்தை பெண்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் சமையல் செய்கிறதுல ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லைங்க பால் பொங்க வைக்கிறீங்க இல்லையா பால் பொங்குறது ஒரு சாதாரண விஷயம் அடுப்பில் பாலை ஊற்றி வைக்க போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு கண்ணு கொத்தி பாம்பாக அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அது கிணத்துல விழுந்த கல் மாதிரியே கிடக்கும் பத்து நிமிஷமாக அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வந்து திரும்பிட்டு திரும்பங்குள்ள சுனாமி பொங்கின மாதிரி பொங்கி அடுப்பெல்லாம் பாலாறு ஓடிக்கிட்டு இப்போ மனசு இது படுற வேதனை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கிளீன் பண்ணி தொடச்சு அதை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதெல்லாம் ஒரு ரோபாட்டை வடிவமைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சிரமமான விஷயம் அது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் அந்த கைதட்டம் பால் காய்ச்சிறதுங்கிற ஒரு சின்ன வேலையில் அவ்வளவு சிரமம் இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் பெண்கள் அடுப்படியிலே தான் கிடந்தாங்க பெண்களின் உலகமே அடுப்படியாகத்தான் இருந்தது அதனால தான் இன்றைய பெண்களின் உலகத்தில் அடுப்படியே வேண்டாம்ங்கிற அளவுக்கு அவங்க வெறுத்து போய் இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்கல்ல அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க படித்த பெண்களுக்கு அடுப்பதற்கு சரியான கேள்வி தானே இந்த அதுக்குள்ளேயே போட்டு திரிக்கிறீங்களே பெரியார் தான் சொன்னாராம் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அவங்க கையில் இருக்கிற கரண்டியை பிடிங்கிட்டு புத்தகத்தை கொடுங்கள் அவர்கள் முன்னேறி விடுவார்கள்னு சொன்னார் இப்போ புத்தகத்தை கொடுத்துட்டீங்க மறுபடியும் அதை பிடிங்கிட்டு ஏங்க கரண்டியை கொடுக்குறீங்க கொஞ்சம் எங்களை அப்படியே ஃப்ரீயாக விடுங்க எங்கள் கனவுகளை எங்களுடைய லட்சியங்களை நோக்கி நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய்க்கிறோம் கிச்சனுங்கிறது சமையல்ங்கிறது சாப்பிட்ற இடம் தானங்க ஆனால் அது நம்மளை சாப்பிட்டு விடுகிறது பெண்களுடைய வருத்தம் அதுதான் ஒரு சமையல் அறை எல்லோரும் சாப்பிடும் இடமாக இருந்தால் பரவாயில்லை அது பெண்களையே சாப்பிடும் இடமாக இருக்கிறது என்பதுதான் பெரிய வருத்தம் பெண்களின் நேரத்தை பெண்களுடைய கனவுகளை பெண்களுடைய லட்சியத்தை பெண்ணியுடைய ரசனையை எல்லாம் அது சாப்பிட்டு விடுகிறது அதுதான் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று இவங்க அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க டீ போடுறது டீ போடுறதுன்னு நாங்கள் ஒரு டீ கணவர் கேட்குறேன்னு வைங்க மா ஒரு டீ போட்டு கொடு ஒரு வார்த்தை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பாத்திரம் எடுக்கணும் ஒன்றுல தண்ணியை கொதிக்க விடணும் இன்னுள்ள பாலை கொதிக்க விடணும் அதை வடிகட்டி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை வைக்கணும் இவருக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் அதை ஆத்துறதுக்கு ஒரு டம்ளர் ஜீனி தேலை வடிகட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சு ரெடி பண்ணி சைடில் அந்த சின்ன உரல் இஞ்சி தட்டுறதுக்கு அதையும் தட்டி போட்டுட்டு கொண்டு போய் வைப்போம் அர்ஜெண்டாக ஒரு கால் வந்துருச்சு வெளியில் டீ சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு போயிடுவார் அப்போ ஒரு காண்டு வரும் பாருங்க காண்டா மிருகத்துக்கு கூட அப்படி ஒரு காண்டு வர சமைச்ச சாப்பாடு எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னால் வீணாக போகும் போது பெண்ணுக்கு வருகிற வருத்தம் இருக்கிறது இல்லையா அது பெரிய துயரங்க அவ்வளோ பாத்திரத்தையும் வீணாக்கி அவ்வளோ சாப்பாட்டையும் வீணாக்கி முன்னாடியெல்லாம் தெருவில் யாராவது சாப்பாட்டுக்காக வந்து நிற்பாங்க அதனால் மிச்ச சாதம் மிச்ச குழம்பையெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இன்றைக்கி அப்படி யாருமே இல்லை நம்ம மிச்ச வைக்கிற சாப்பாடு நம்மளே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள் நம்மளே அதை சுட வச்சு மறுநாள் வீட்டில் யாரும் சாப்பிடாம அதையே பெண்கள் சாப்பிட்டு ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க இந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கிறது அதுவும் நக்கல் வேற ஆண்களுக்கு இந்த சமையல் பண்ணுற பெண்களை பார்த்தா அப்படி ஒரு நக்கல் இன்னைக்கும் சாம்பாரா இதுக்கு பேர் ரசமா எப்பயுமே புளிக்குழம்பு தானா மோர் ஏன் வெள்ளையாக இருக்கு நெய் ஏன் மஞ்சளாக இருக்கு ஏன் எங்கள் அம்மா வச்ச மாதிரி இல்லை ஏன் எங்கள் பாட்டி வச்ச மாதிரி வாசனை இல்லை எத்தனை கேள்விகள் ஒரு அடிப்படையில் ஒரு பெண் வேகுகிற நேரத்தில் நீங்கள் அதை எவ்வளவு கேலியாக எடுத்துக்கிறீங்கன்ற வேதனை எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கிறது என்பதை இந்த ரெண்டு பேர் பேச்சில் உங்களுக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு சொல்லுகிறது அப்போ இவங்க ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்குறாங்க ஒன்று கிச்சனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் வந்து பங்கு கொள்ளுங்கள் கூட மாட சமைங்க நாங்கள் தோசை சுட்டால் நீங்கள் சட்னி வைங்க இல்லை நாங்கள் சட்னி வச்சால் நீங்கள் தோசை சுடுங்க ஏதாவது ஒன்று பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமா பரவாயில்லம்மா நேற்ற விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு ஒரு நாலு வார்த்தை நீங்கள் பாராட்டினாலே எங்க பெண் வளைஞ்சு வளைஞ்சு வந்து அந்த சமையல் அறையை உங்களுக்கானதாக மாற்றி தருவார் அவங்க எதிர்பார்க்கறது அதுதான் அந்த குற்றம் சொல்லலை இப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் உயிரை கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் சமைச்சு பார்த்து டீ எல்லாம் போட்டு வந்தவங்களுக்கு காம்பேரிங் பண்றதை விட்டுட்டு அந்த பொண்ணு சமையல்லாம் பண்ணி செஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம ஏதாவது பேசி தானே ஆகணும் இப்ப மற்ற நாடுகள்ல எல்லாங்க சமையல் என்பது உணவு சம்பந்தப்பட்டது ஆனால் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் சமையல் என்பது உணர்வு சம்பந்தப்பட்
அந்த ஆலமரத்து மேல இருக்கிற புறா நினைக்குது நம்ம வீட்டுக்கு இவர் விருந்தினரா வந்திருக்கிறாரு இவர் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு ஆண் புறா தான் தீல உளுந்து தன் உயிரை கொடுத்து என்ன சாப்பிட்டு கோங்குது இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற பெண் புறா சொல்லுது என் கணவர் மட்டும் உங்க பசிக்கு பத்தாது நீங்க எங்களுடைய விருந்தினர் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது எங்க கடமை நானும் இந்த தீல விழுந்துடுறேன் என்னையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு பசி ஆறுங்கள் என்று ரெண்டு பறவைகள் இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்ததாக ஒரு கதையை இந்த மண்ணில் மட்டும்தாங்க சொல்ல முடியும் பறவை தன்னை நம்பி வந்த மனிதனுக்கு தன்னையே உணவாக கொடுக்கிறது என்றால் உங்க வீட்டிலே இருக்கிற கணவருக்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுக்க கூடாதா அம்மா அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு இவங்க வேதனையோட கேட்கிறாங்க நம்ம இலக்கியத்துல கூட பாருங்களேன் சீதை கண்ணகி இது ரெண்டு தான் நம்ம பெண்ணின் அடையாளம் இந்தியாவின் அடையாளம் சீதை தமிழகத்தின் அடையாளம் கண்ணகி இவங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு இடத்துல சிறைப்பட்டு இருக்கிறாங்க கண்ணகி கோவலனை பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கோவலன் கேட்கிறாரு என்னை பிரிஞ்சப்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டியா தீபாவளிக்கு புடவை எடுத்து கொடுக்கலன்னு வருத்தப்பட்டியா பட்டர்ஃபிளை குக்கர் வாங்கி கொடுக்கலன்னு வருத்தப்பட்டியா இல்லை திருச்சி மலைக்கோட்டைக்கு கூட்டு போகலன்னு வருத்தப்பட்டியா எதுக்கு வருத்தப்பட்ட கண்ணகி சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் வருத்தப்படல நீ எப்பயுமே வாங்கி தரமாட்டேன் கேட்டாலும் தரமாட்டேன் எதுக்கு தெரியுமா வருத்தப்பட்டேன் அந்த துறவிகள் முனிவர்கள் சாப்பாடு இல்லைன்னு பிச்சை எடுக்கிறவங்கெல்லாம் நம்ம வீட்டு வழியாக வருவாங்க இது கணவர் இல்லாத வீடு இந்த வீட்டுக்குள்ள போக கூடாது இந்த வீட்டுல சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம வீட்டை கடந்து போயிருவாங்க பாத்தியா அப்பத்தான் நீ இல்லையே நினைச்சு நான் வருத்தப்பட்டேன்னு சொன்னாங்க அசோகவனத்தில் சிறையில் இருந்த சீதை ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு வருத்தப்பட்டாங்க ராமனும் லக்குவனும் தனியா இருப்பாங்க சமையல் கூட லக்ஷ்மண செஞ்சு கொடுத்துருவாரு ஆனா அங்க இருக்கிற ரிஷிகளாவது யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பரிமாறுவதற்கு பக்கத்தில் மனைவி இல்லாமல் ராமன் வருத்தப்படுவாரே என்றுதான் சீதை வருத்தப்பட்டாங்க இப்படியெல்லாம் நம்முடைய அடையாளமாக வழிகாட்டியான பெண்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் வீட்டில் சமைக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன நியாயம் என்று இவர்கள் கேட்கிறார்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை இதை நான் கேட்கல ஏன்னா பாரதிதாசன் பெண் விடுதலைக்காக அவ்வளவு பாடி இருக்கிறார் அதே பாரதிதாசன் தான் சொல்கிறாரு குடும்ப விளக்கில் ஒரு பெண் சமையல் கடைக்கு போகிறாங்களாம் ஒரு காய்கறி கடைக்கு போகிறாங்களாம் சமையல் செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு காய்கறியை பார்க்கும்போதும் அதை சாப்பிட்றவங்களுடைய முகத்தை பார்த்து மகிழ்ந்தார்களாம் உருளைக்கிழங்கை பார்க்கும் போது இதை வறுத்து வைக்கும் போது நம்ம அத்தான் எப்படி சந்தோஷமா சிரிப்பார் அது மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்குது இந்த பொரியலை வைக்கும் போது இந்த சின்ன பைய எப்படி உச்சு கொட்டி சாப்பிடுவான் அதை நினைச்சு அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்களாம் முருங்கைய கூட அந்த தோலை சீவி பல்லு இல்லாதவங்க கூட மென்னு சாப்பிடுகிற வண்ணம் அவள் சமைத்தாள் என்று பாரதிதாசன் எழுதுகிறார் என்ன பாரதிதாசன் பெண்கள் வெளியில வரணும் புரட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த பாரதிதாசன் வீட்டுல இந்த பொறுப்பை பெண்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் என்றால் அது பெண்களின் கையில் தான் இருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ராக்கெட் விடுங்க கொஞ்சம் மூலம் ரசம் வச்சுட்டு போய் ராக்கெட் விடுங்க அந்த ரசத்தை நாங்க மூணு நாள் சுண்ட காய்ச்சி குடிச்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க வேற ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம ஊரு நம்ம வீட்டு சமையலுடைய அருமை இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் வெளிநாட்டில் போய் ஏதோ அந்நிய தேசத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களே சமைச்சு உப்பு சப்பில்லாமல் சாப்பிடும் போது அவங்க நாக்கு என்ன கேட்கும் தெரியுமா இவ்வளோ சோறு அம்மா வச்ச ரசம் ஒரு நார்த்தங்கா ஊறுகா ஒரு சொட்டு தொவையில் இருந்தா இந்த நாள் ஒரு சொர்க்கமாக இருக்குமே என்று அந்த பிள்ளைங்க ஏங்கி போய் கிடப்பாங்க இல்லையா அப்போதாங்க தெரியும் வீட்டு சாப்பாடு என்பது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் என்பதை வெளிநாட்டில் வாழுகிற நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட கேளுங்க நாங்கள் வெளியில் போகிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் டாக்டராக இருக்கும் சினிமாவில் நடிக்கிறோம் நேரம் இல்லை அப்படிலாம் இந்த மேடையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற ஆள் அப்படிப்பட்டாங்க இருபத்தி நாலு வருடம் கல்யாண மாலை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை இத்தனை நூற்றுக்கணக்கான பேர் வேலை பார்க்கிற ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவியாக இருக்கிறவங்க நம்ம மீரா மேடம் ஆனால் இன்னைக்கும் நீங்கள் சென்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா வெங்காய வத்த குழம்பு மேடம் தான் வச்சு கொடுப்பாங்க அவங்க வச்சு கொடுக்குற வெங்காய வத்த குழம்புக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஏழு வயது பையன்லேருந்து எழுபது வயசு பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அடிமை அவங்க எல் அவங்க வச்சு கொடுக்குற குழம்புக்கு பாதி சாம்ராஜ்யத்தை எழுதி கொடுக்கலாம் நம்ம கிட்டே இருந்தால் அவ்வளவு அருமையாக செய்வாங்க எப்படி முடியுது வீட்டில் இருக்கும்போது என் வீடு என்னுடைய கவனம் என் வீட்டின் ஆரோக்கியம் என் கையில் இருக்கிறது இந்த உலகத்துக்கு வேணா நான் ராணியா இருக்கலாம் என் வீட்டில் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் தாய் தான் என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு என்னைக்குமே இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம விற்று கொடுத்துடவே கூட உணவுங்கிறது என்னதுங்க பாண்டிங்க எங்க அம்மா ஒரு வெந்தய குளம் வைப்பாங்க மண் சட்டியில் வைப்பாங்க அது ரொம்
அமெரிக்காலேயே நம்ம மண்சட்டியில் சமைக்கிறோம் அப்போ இந்த வாசனை எங்கு வரைக்கும் நம்மளை இழுத்து கொண்டு போகுது பார்த்தீங்களா அது அம்மாவின் வாசனை அது உணர்வின் வாசனை அது நம்முடைய நேசத்தின் வாசனை அதில் அவங்க கலக்கிறது புளி இல்லைங்க வெந்தயம் இல்லைங்க தன்னுடைய அன்பை புளிந்து தன்னுடைய அன்பை கலந்து சமைத்து கொடுக்கிற அம்மாவின் பாண்டிங் வேணும் என்றால் இந்த உணவை வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க பெண்கள் தாங்க சமைக்கணும் ஜெயமோகன் ஒரு அழகாக ஒரு கதை எழுதியிருப்பார் அம்மை அப்பம்னு அந்த கதை அவங்க ஊரில் இட்லி அப்பம்னு சொல்லுவாங்க நாகர்கோயில் கேரளா பக்கம் பெரிய பெரிய இட்லியாக இருக்கும் இந்த பித்தளை குண்டால தான் இட்லி அவிப்பாங்க ஒவ்வொரு இட்லியும் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஈடுக்கு பத்து இட்லி வரைக்கும் ஊற்றுவாங்க அப்படி ஊற்றும் போது இட்லி வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு அவங்க எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு விரலை விட்டு பார்ப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இட்லியில் அப்படி ஒரு விரலை விடுவாங்கள அதில் ஒரு பள்ளம் விழும்ல அந்த இட்லிக்கு அம்மை அப்பம்னு அவங்க பேர் வச்சுக்கிறாங்க இந்த பசங்கள்லாம் அந்த இட்லியில் தேடுவாங்களாம் ஒரு ஈட்டுக்கு ஒரு இட்லி அம்மாவுடைய விரல் பதிந்த இட்லி இருக்கும் அதை தேடி அம்மை அப்பம் எனக்கு தான் அம்மை அப்பம் எனக்கு தான் எடுத்து வச்சு அதில் ஒரு பள்ளத்தில் கார சட்னி இன்னொரு இட்லியில் ஒரு பள்ளத்தில் எண்ணெயும் இட்லி பொடியும் இப்படி போட்டு சாப்பிடும் போது வாழ்க்கையின் ருசி மட்டுமல்ல எங்க அம்மாவின் வாசனையும் கலந்து இருக்கிற அம்மையப்பத்தை போல ஒரு உணவை நான் உலகத்துல சாப்பிட்டதே இல்லை என்று அம்மாவின் வாசனையை கொண்டு வந்து தருகிற ஒரு உணவு நமக்குள்ள எவ்வளவு ஆரோக்கியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற தொப்புள் கொடி இற்று போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் பெற்ற தாய்கள் சமைப்பதை விட்டு கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அந்த பிள்ளைங்க நம்ம கையிலேயே இருப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு மாறி வருகிற கலாச்சாரத்தில் நம்ம பிள்ளைகள் எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் வீட்டில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அவன் மொபைலில் வேற ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் அவங்களெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வரணும்னா இந்த உணவு என்கின்ற ஒன்று இல்லை என்றால் நம்ம பிள்ளைகளை மறுபடி மீட்டெடுக்க முடியாது என்பதை அடுத்த தலைமுறை பெண்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு ஒரு உளவியல் சம்பந்தமாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உணவுக்கும் நம்முடைய எண்ணத்துக்கும் மிகப்பெரிய சம்பந்தம் இருக்கிறது மகாத்மா காந்தி வாழ்க்கையில் நடந்ததாக ஒரு செவி வழி கதை சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் அது சொல்லுகிற கருத்தை நம்ம எல்லாருமே உணர்ந்துக்கணும் பல முறை காந்தி அவர்கள் ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறார் சிறையில் இருந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் சிறைச்சாலையில் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறார் இரவு ஒரு பயங்கரமான கனவு வருது என்ன கனவு அப்படின்னா அவங்க அம்மாவை அவர் கொலை செய்ய போகிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்திருக்கு இப்படி அதிர்ச்சி அடைஞ்சு எந்திரிச்சிருக்கிறார் மறுநாள் சிறை அதிகாரிகிட்ட கேட்டிருக்கிறார் நான் நேற்று யாருங்க சமைச்சா அப்படின்னு நேற்று வழக்கமாக சமைக்கிற ஒரு வரலப்பா அதனால் நம்ம ஜெயிலே இருக்கிற ஒரு ஆயுள் கைதியை தான் சமைக்க சொன்னோம் அப்படி அவர் எதுக்காக ஆயுள் கைதி ஆனார் அவங்க அம்மாவை கொலை செஞ்சுட்டு ஆயுள் கைதி ஆனார் அதை முடிக்கிறாங்க அம்மாவை கொலை செய்த ஒருவன் சமைத்த உணவை யார் சாப்பிட்டார்களோ அவர்கள் எண்ணத்தில் அம்மாவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வருகிறது என்று காந்தி சொன்னதாக அந்த செய்தி இருந்தது அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் சமைப்பவர்களுக்கும் அதை சாப்பிடுபவர்களுடைய எண்ணத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது நீங்கள் நாளைக்கு வேணால் சமைக்கும் போது ரொம்ப நல்ல மனசோட மன ஆரோக்கியத்தோட இந்த பிள்ளைக இந்த கணவர் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு மகிழ்ச்சியாக சமைச்சு பாருங்க அன்னைக்கு முழுக்க உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் ரொம்ப எரிச்சலோட விரக்தியோட இதுகளுக்கெல்லாம் சமைச்சு போடணும்னு என் தலை எழுத்து அப்படின்னு நினச்சி ஒரு நாள் சமைச்சு பாருங்க குடும்பத்தில் நிம்மதி என்கின்ற ஒன்று காணாமல் போகும் இது சமையல் இல்லை என் குடும்பத்தாரின் ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல மன ஆரோக்கியம் என்கின்ற எண்ணமும் நமக்கு இருந்தால் இந்த சமையலை நாம் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சமையல் அப்படிங்கிறது உணவு என்பது இந்த மண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க சமையல் தாங்க அறம் சமையல் தாங்க இந்த தேசத்தின் தர்மம் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு யாராவது முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டது போக மிச்சத்தை யார் ஒருத்தர் சாப்பிட்றாரோ அவர் நிலத்தில் விதையே விதைக்க வேண்டாங்கிறார் நீங்கள் விதையே விதைக்க வேண்டாம் அது விளையும் ஏன்னா இந்த மண்ணின் அறம் இது இந்த மண்ணின் தர்மம் சாப்பாடு என்பதுதாங்க இந்த மண்ணின் சமயம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நாற்பது நாள் விரதம் இருந்துட்டு ரம்ஜான் கொண்டாடுகிற ஒரு குடும்பத்தில் நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பெரிய அண்டா நிறைய பிரியாணி செய்து தெருவில் இருக்கிற எல்லா ஜாதி மதத்துக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறார்களே அந்த உணவு கலாச்சாரம் தான் எங்கள் இஸ்லாத்தின் அழகு என்பதை அவர்கள் சொல்லாமல் சொல்கிறார்கள் இல்லையா தேவகுமாரனின் வருகை அந்த குடும்பம் மட்டுமா கொண்டாடுகிறது கேக்கும் சாக்லேட்டும் வாங்கி அந்த தெருவில் இருக்கிற எல்லா சமயத்துக்காரர்களுக்கும் கொடுக்கும் போது அந்த ஸ்டாரின் ஒளி நம் மனசுக்குள்ளும் சுடர் விடுகிறது என்றால் அதுதானே உண்மையான கிறிஸ்தவம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம
கண்ணை கொடுத்தவர் உண்டு ஆனால் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் சோறு போட்டே இறைவனடி சேர்ந்த இளையான்குடி மாறநாயனாருக்கும் ஒரு இடம் இருக்கிறது என்றால் சாப்பாடு போட்டாலே நீ சாமி கிட்ட போலாய் எவ்வளவு அருமையான விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க பெருமாள் கோயில் புளியோதரையை விட ஒரு அருமையான உணவை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்துருக்கிறீங்களா என்ன அழகா இந்த மண்ணு சாப்பாட்டுக்கும் சமையலுக்கும் நம்முடைய சமயத்துக்கும் இருக்கிற நெருக்கத்தை சொல்லுகிறது அதை கூட விடுங்க கடவுள் தானங்க நமக்கு சாப்பாடு போடணும் ஆனா கடவுளுக்கே சாப்பாடு போடுற ஒரே பாரம்பரியம் நம்முடைய மண்ணின் பாரம்பரியம் நைவேத்தியங்கிறது என்னதுங்க கடவுளுக்கே சாப்பாடு பிள்ளையா இருக்கு சுண்டல் கொடுக்குறோம் சரஸ்வதிக்கு பொறி பொறியல வைக்கிறோம் எல்லா கோயிலும் உப்புளியப்பன் கோயில்ல உப்புல்லாத சாப்பாடு பெருமாளுக்கு கொடுக்குறோம் என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு பெரிய உலகத்தையே காப்பாத்துறவரே உப்பு இல்லாம சாப்பிடுறாரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு நீ ஏன் உப்பு இல்லாம சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளவு புலம்புற மனைவி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்கன்னு பெருமாளே நமக்கு கத்து கொடுக்குறாரா இல்லையா எங்க குற்றாலத்துல இருக்கிற குறும்பலா ஈசனுக்கு சுக்கு காஃபி தாங்க நைவேத்தியம் ஏன்னா அருவிக்கரையில இருக்கிறார்ல எப்பனாலும் சளி பிடிச்சுக்கிடும் இல்லையா அதுக்கு பாதுகாப்பா சுக்கு காஃபி நைவேத்தியம் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு பாகக்கா குழம்பு தான் நைவேத்தியம் எவ்வளவு அழகா எங்களை படைத்த இறைவனுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு பரிமாறுகிறோம் என்கின்ற பெருமையை கொண்ட மண் நம்முடைய இந்திய மண் இல்லையா இங்க வந்துகிட்டு சாப்பாடு போட மாட்டோம் சமைக்க மாட்டோம் அதை கூட விடுங்க அந்த பிள்ளை படையல் போடுறேன் படையல் போடுறேன்னு எனக்கு ரெண்டு தடவை போடுறேன் இன்னைக்கு எங்க அப்பாவுடைய நினைவுனா காலையில சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம் சாமி கும்பிட்டுட்டு எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் போய் என் குடும்பத்தோட அண்ணே அக்கா அவங்களுடைய பேரம் பேத்தி முத கொண்டு ஒரு பன்னெண்டு டிக்கெட் வீட்டுல நிக்கிறோம் எங்க அம்மாவை காணும் என்னடா லேட் ஆயிடுச்சு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு தேடுறோம் பக்கத்து தெருவுல இருந்து யார்ட்ட இருந்தோ ஒரு பத்து அதிரசம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க என்னம்மா இப்ப போய் அதிரசம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை அங்கே சாயந்தரம் தான் அதிரசம் போடுவாங்க உங்க அப்பாவுக்கு இந்த கடை அதிரசம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நேற்றே சொல்லி வச்சிருந்தேன் என் வீட்டுக்காரருடைய நினைவு நாள் ஒரு பத்து அதிரசமாவது செஞ்சுட்டாங்க எங்க அப்பா வந்து சாப்பிட போறாங்களா இல்ல ஆனா அந்த இலையில அப்பாவுடைய படத்துக்கு முன்னாடி அந்த அதிரசத்தை வைக்கும் போது இறந்த அந்த மனிதர் அந்த உணவை சாப்பிடுகிறார் என்கின்ற நம்பிக்கை நம் இதயத்தில் ஆழமாக இருக்கு அதனாலதான் தை அமாவாசைக்கு இறந்தவங்களுக்கே சாப்பாடு போடுறாங்க அந்த பித்ருக்கள் எல்லாம் காக்கை வடிவத்தில் வந்து நாம பொங்குகிற சாப்பாடை சாப்பிடுகிறார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை வளர்க்கிற ஒரு தேசம் இறந்தவங்களுக்கே சாப்பாடு கொடுக்கிற தேசம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா திருச்சியில பேசுறோம் திருச்சியில ஒரு முக்கியமான தொன்மையான ஒரு சடங்கு இருக்கிறது ஆடி பெருக்கின் போது காவிரி தாய்மை அடைந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி ஒன்பது வகையான அன்னங்களை ஒரு இலையில வச்சு வளையல் வச்சு அவளுக்கு படைத்து அவள் அவ சாப்பிடுறான்னு நம்புகிற ஒரு ஊருங்க அப்படிப்பட்ட ஊர் தான் நாங்க திருச்சி ஆடி பெருக்கில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் காவிரியை தாயாக மகளாக நேசித்து அந்த நதிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிற பாரம்பரியத்தை சேர்ந்த மண்ணில் வந்து கொண்டு கூட வாழுகிற மனிதர்களுக்கு சமைக்க முடியாது என்று ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது அடுத்த தலைமுறை இளம் பெண்களுக்கு நேரம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை சிரமமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளையாவது நீங்க சமைப்பதற்கும் அதை பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பரிமாறுவதற்கும் தயவு செய்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுவை என்பது ஆறு மட்டும் இல்லை ஏழாவது ஒரு சுவை இருக்கிறது அது பரிமாறுகிறவர்களின் அன்பு என்று ஒரு கவிஞன் எழுதுங்க எப்படி வேணா சமைங்க என்ன வேணா சமைங்க ஆனா பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பாசமாக பரிமாறினாலே பாதி நோய்கள் தீர்ந்து போகும் உலக நாடுகள் எல்லாம் கொரோனாவை பார்த்து அச்சப்பட்ட போது ரசத்தையும் சுக்கு காஃபியும் வச்சே கொரோனாவை விரட்டிய மக்கள் எங்களுடைய மக்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் சாதாரணமான ஆள்கள் அங்க அடிச்சு விரட்டணுமா ரசத்தை வச்சு அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியமும் பண்பாடும் அஞ்சறை பட்டியும் கொண்ட கலாச்சாரத்துக்கு சொந்தக்காரர்களான இந்த இந்திய மண்ணில் இந்த தமிழ் மண்ணில் சாப்பாடு என்பதை சமையல் என்பதை வெறும் உணவாக மட்டும் நினைக்காமல் அது நம் உணர்வோடு கலந்தது என்பதை அடுத்த தலைமுறை இளம் பெண்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் உங்கள் நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்க கணவரையும் உங்களோடு சேர்த்து பங்கு கொள்ள செய்து பிள்ளைகளையும் அதிலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைத்து நீங்கள் சமையலை விரும்பித்தான் ஆக வேண்டும் நம் சமையலில் தான் நம் கலாச்சாரம் இருக்கிறது பண்பாடு இருக்கிறது இந்த மண்ணின் அறமும் தர்மமும் இருக்கிறது என்பதால் அடுத்த தலைமுறை பெண்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நாம தான் சமைக்கணும் நம் கையில் இருக்கிற சமையல் தான் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை நம்மை விட்டு பிரிந்து போய்விடாமல் பிணைக்கிற ஒரு அருமருந்து என்று சொல்லி அடுத்த தலைமுறை இளம் பெண்கள் சமையல் செய்வதை விரும்புகிறோம் விரும்ப வேண்டும் என்பதை தீர்ப்பாக சொல்லி இப்படி ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்த எங்களுடைய அன்பிற்கினிய மீரா மேடம் மோகன் சார் உள்ளிட்ட கல்யாண மாலை அமைப்பிற்கும் நம்முடைய 
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மற்றும் நிகழ்ச்சியை உபயம் செய்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மேடையில் பேசிய அன்பு தங்கைகளுக்கும் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் ஜிஆர்டி ஜுவல்ஸின் பேங்கிள் மேலா சிறப்பு சலுகையாக தங்க நகைகளின் சேதாரத்தின் மீது இருபது சதவீதம் குறைவாகவும் வைரம் மற்றும் அன்கட் வைரத்தின் மதிப்பின் மீது பத்து சதவீதம் குறைவாகவும் பெறுங்கள் ஜிஆர்டி ஜுவல்ஸ் கல்யாண மாலையின் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி சென்னை மற்றும் கோவையின் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வரம் தேடுவோருக்கான குளோபல் கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பண்டிகை திருமணம் ஷாப்பிங் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் பட்டிமன்றம் பிரைடல் ஃபேஷன் ஷோ என கலை கட்டு விழாக்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் மற்றும் நைன்